பேமெண்ட் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எஸ் சார் எஸ் 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 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் எஸ் பை பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அடியேனின் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் வந்து பறவையின் பாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜூம் மீட்டிங் வந்து திரு ஜெரால்ட் சார் அவர்கள் தலைமையில மற்றும் அவங்க குழுவினர்கள் ஒரு டீம் எல்லாருமே ரொம்ப சின்சியரா ரேமன் வரல் எல்லாரும் சின்சியரா பண்ணி சென்னையில விமானம் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் முழு எஃபோர்ட்டு நம்ம அட்மின் இருக்கிற சசிரேகா அவங்க இன்னும் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே இது இந்த ஜூம் மீட்டிங்கோட அவசியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெய்லி நாம் இது கொஞ்சம் நேரம் அதோட நம்ம இணையும் போது நம்ம கிட்ட ஒன்று ரெண்டு இருக்கிற ஆக்சிலேஷன் என்ன இருந்து கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்டர் ஆகிடும் அப்போ நாம் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவா அன்னைக்கு சேர்றத அன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரீயா ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிக்கிற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த ஜூம் மீட்டிங் பலருக்கு மிக பெரிய அளவுல உதவிகரமா இருக்கு ஏகப்பட்ட பேரு அதுக்கான இதை வந்து நன்றிகளை சொல்றாங்க அதனால உலகத்துல மனித குலத்துக்கு நல்ல விஷயத்த எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆன்மீக அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது பகவத் மிஷன் மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால மிக ஸ்ட்ராங்கா தெளிவா சொல்லிக்க முடியும் ஓகேங்களா சந்தோஷம் அந்த வகையில இது மென்மேலும் பெருகி உலகம் பூரா விரிஞ்சு மனித உலமே இன்னைக்கு இருக்கிற மன பிரச்சனைகள் இருந்து முழுமையாக விடுபட்டு மன தெளிவோட நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை நல்ல ஒரு ஜெனரேஷனை உருவாக்கி இந்த போர் பிரச்சனை இதெல்லாம் இல்லாம எல்லாருமே ஒரு மகிழ்ச்சியா ஒரு ஆனந்தமான ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கான ஒரு வித்திடல் தான் பகவத் மிஷன் தொடங்கி இருக்குது அது மென்மேலும் பழகி பெருகிட வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல எல்லாவற்றையும் வைக்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த டோட்டல் மைண்டை வணங்கி இன்னைக்கு நான் என்னுடைய உரையை சொன்னேன் அதாவது ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறதுல எப்படி நம்ம உள்ள வந்தோம் அப்படிங்கிறத பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும்னா பகவத் ஐயாவிற்கு முன் எனது ஆன்மீகம் பகவத் ஐயாவிற்கு பின் எனது ஆன்மீகம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் ஏன்னா கிமு கிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பகவத் ஐயாவிற்கு முன் எனது ஆன்மீக எப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு பகவத் ஐயாவுக்கு பின்னு எப்படி மாறிச்சு அப்படிங்கறத நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்ப்போம் சரிங்களா நம்ம எப்படி எல்லாம் சந்திச்சோம் அதுக்கு எப்படி விடை கிடைச்சது எப்படி ஃப்ரீ ஆனாங்கிறத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நம்ம சொந்த வாழ்க்கையில் இருந்தது சிலதாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நல்லது இப்போ கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம நல்ல இயல்பா ஃப்ரீயாக நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஏஜ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டின்னு சொல்ற ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுல இயல்பு அப்பதான் அறிவு கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடையிற போறோம் அறிவு வளரும் போது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எதிர்மறையான நெகட்டிவான எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அதிகம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வீட்டில் விட்டு வெளியில் போனவங்க நல்லபடியாக வீடு வந்து சேருவாங்க இல்லை அவங்களுக்கு எதுவும் விபத்து நேர்ந்திருக்குமா இப்படி மனம் வந்து நெகட்டிவாகவே சிந்திக்கிறது நெகட்டிவாகவே யோசிக்கிறது இப்படி ஆரம்பித்த உடனே இது யாருக்கு பிடிக்கும் சொல்லுங்க யாருக்குமே பிடிக்காது ஆனா இப்படி நெகட்டிவா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் இப்படி வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்னன்னா நான் என்ன நினைச்சுக்குவேன் நமக்கு மட்டும்தான் இப்படி மொத்தம் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க நாம மட்டும் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான ஒரு இதுல வந்து லாக் ஆகி இருக்கிறோம் ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் அப்படி இல்லை நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைச்சுக்குவேன் இப்படியேதான் காலங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் இல்லையா ஏதாவது ஒரு கூட வேணும் இல்லையா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போதுதான் ஆஹ் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ஸ்ன்னு சேலத்துல ஒரு அமைப்பு இருக்கு அங்க வந்து சண்டே சண்டே போவார் சரி நான் என்ன பண்ணேன் சரி நம்மளும் எப்ப ஒண்ணும் ஒரு ஐடியாவும் எதுவுமே தெரியாது சும்மா அப்படி ஒரு பிளாங்கா அப்படி போலாம்னு சொல்லிட்டு போய் அவரை போய் அவர் கூட வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் போயிட்டு 
ஒரு நாலரை மணியில் இருந்து ஆறு மணி வந்து பஜன் அது இது ஆரத்தி அதெல்லாம் ஓடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரோ ஒரு ஒன் ஹவரோ ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் பேசுவாங்க அப்புறம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம் இது வந்து நானும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு வாரம் எனக்கு எதுவுமே புரியல ஆக்சுவலாக சொன்னால் எதுவும் எனக்கு புரியல ஏன்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது வெறும் பிளைண்டாக வச்சுமா போயிட்டு இதை பார்த்து என்னுடைய அப்பா என்ன பண்ணாங்க ஏழாயிரம் வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமானா தனியாக இவன் பாட்டுக்கு யாரையும் செட்டு சேராமல் மற்ற பிள்ளைகளோட செட்டு சேராமல் இவன் தனியாக ஏதோ கிளம்புறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் கூப்பிட்டு என்ன என்னார் எங்கே போகிற அப்படின்னு இந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது இந்த வயசுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் வயதான காலத்துக்கு பிறகு தேவைப்பட வேண்டியது நீ அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது பார் இவங்களோட சேர்ந்து இவங்கெல்லாம் எங்கே போகிறாங்களோ அங்கே போய் இந்த மாதிரி தனியெல்லாம் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் ஒரு இது சொன்னார் சரி ஏன்னா அப்போ நம்ம சின்ன வயசு பெற்றோர் சொல்கிறது தான் கேட்குறது மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டேன் அப்புறம் சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு வாரம் முடிஞ்ச வரும் சரி அதுக்கப்புறம் போகல அப்புறம் வந்து நமக்கு பக்கத்துலேயே வந்து சின்ன வயதுலேருந்து நண்பர் பள்ளி தோழர் எல்லாமே வந்து மாப்பிள்ள ஜீவமணி தான் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீவமணி வந்து இந்த ஒரு வேதாத்திரி மகரிஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்மீக அமைப்பு போயிட்டு அவங்க அப்பா சங்கரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்லாம் வந்து ஒரு முக்கிய போ பொறுப்பில் அவர் அவங்க சில நல்லா இருக்கிறதுனால இதில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை சன்னியாசிகள் மாதிரி இல்லை அப்படின்ற உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு நாமளும் சரி இதுக்கு என்ன சரி இதுக்கு வேணால் போயிட்டு வா அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து எங்கள் அப்பா அதுவும் பார்த்தாரு எங்கள் எல்லாம் பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இது ஒரு குடும்பத்தோட சேர்ந்தது தான் இதில் ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லைன்னு சொன்னேன் சரி எல்லாம் கூட இருக்கிறவங்களாம் அவருக்கு தெரிஞ்சவங்கனால அதுக்கு எனக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாரு சரி என்ன அப்புறம் அதுக்கு போக ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் அதில் போன உடனே அதில் ஓரளவுக்கு நீண்ட காலம் நீண்ட நெடிய காலம் அதில் தான் என்னுடைய ஆன்மீக பயணமே தொடங்குச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயா கிட்டேயே வந்து ஒவ்வொரு தியா அதாவது ஒவ்வொரு தியானம் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு தீட்சைன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வரிசையாக வாங்கி அதில் வந்து ஆசிரியர் பயிற்சி வந்து நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து அவர்கிட்டயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி திருமணத்திற்கு முன்னே வந்து ஆசிரியர் அளவுக்கு நாங்கள் வந்து அதை தகுதி ஆகிட்டோம் அதில் வந்து எல்லாருமே போயிட்டு இன்னைக்குமே அந்த இதில் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல நட்பு நல்ல தொடர்பு எல்லாரோடையுமே நமக்கு இருக்கு எல்லாரும் கூட இன்னைக்கு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் போயிட்டு உடற்பயிற்சியெலாம் செய்யும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உடம்பு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிடும் சரி பரவாயில்ல உடம்பு ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ மனசு ரிலாக்ஸ் ஆக அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தியான பயிற்சிகள் தான் சொல்லி தரும் சரி அப்போ தியான பயிற்சி செஞ்சால் மனசும் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளாக ஒரு முடிவு பண்ணிக்கு தியான பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கும் தியான பயிற்சி வந்து இப்போ உடம்பு ரிலாக்ஸேஷன் ஆனதான் நம்மளால் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆனால் மனசு ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிறது நம்மளால உணர்ந்து முடியல நான் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பயிற்சி செஞ்சா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா இருக்குது அந்த தியான அனுபவம் நேரம் இருக்கிறது மற்றபடி ஒரு கீ பொம்மை கொடுத்த மாதிரி தான் ஐயா உதாரணம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் போயிடுது அப்புறம் தொடர்ந்து யதார்த்த வாழ்க்கையில் வரும்போது ஒன்றுமே நிற்கல இப்படியே தான் போயிட்டு அப்போ வந்து அப்போ நம்ம என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சரியாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க நமக்கு புரியலை நாம் என்ன தியானம் அந்த அளவுக்கு ஆழமாக ஊடுருவி போகலை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துலேயுமே நம்மளை நாம் குறை காணுறது தான் நமக்கு இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை பர்டிகுலராக எனக்கு என்னை வந்து நான் வந்து எப்பயுமே ஒரு நல்ல மாதிரி மதிப்பிடுறது இல்லாமல் ஒரு தாழ்வாக மதிச்சுக்கிறது ஒரு நம்ம சரி எல்லாரும் சம அத்தெல்லாம் சரியாக இருக்கா நாம் சரியில்லாமல் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே நாமளே வந்து கம்மியாக தாழ்த்தி மதிப்பிட்டுக்கிறது குற்ற உணர்ச்சி கொள்றது அப்பப்பா இவ்வளோ அவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது எதிர்மறை உணர்வுகளால் துன்பப்படுறது இப்படி ஏகப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சரியா இருக்கு நமக்கு மட்டும் சரியா இருக்கு நாம சரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மள அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றது தான் முழு நேர வேலையா இருக்கு இப்படியே தான் அப்புறம் அதில் போயிட்டு இருக்கும்போது அதுல என்னன்னா பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் கூடுது என்னமோ பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் சேர்த்துறோம் வரிசையா ஏத்துறோம் கடைசியா என்ன பண்ண எப்படி பாத்திரங்களை துளைக்கி வச்சு நல்லா தூய்மையா வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி இந்த மனசை வந்து கம்ப்ளீட்டா வாஷ் பண்ணி நல்லா வச்சுட்டா நாம வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ரீயா நல்லா இருக்கும் அதானே அதாவது மன தூய்மை தானே இது அதை பண்ணிட்டோம்னா நாம நல்லா இருக்கும் அப்படி இருந்
லைஃபோட அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா இறைநிலையோட இரண்டரை கலத்தல் அவ்வளவுதான் ஏன்னா அதுல கலந்து அதுக்கு மேல வேற ஒண்ணும் வேறுபாடு இல்லை இல்லையா அப்படி நண்பர்களே யாரு நான் இது வந்து எந்த ஆன்மீக அமைப்பையும் குறிப்பிட்டு குறைவா சொல்லல அந்த மேல எதுவும் தவறா நினைச்சு கொள்ள வேண்டாம் என்னுடைய அனுபவத்தை தான் அதுல குறிப்பிடுறேன் ஓகேங்களா சரி அப்ப அப்படி இருந்தது அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் இதுல இருந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து அப்படியே இதுல இருந்து அப்படியே ஊறி ஊறி ட்ரை பண்றோம் மனசு தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு என்னென்னமோ ஆட்டோ சஜஷன் பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை விதைக்கிறது தவத்துல ஆழ் நிலையில சில விஷயங்களை பதிவு பண்றது இப்படி என்ன அதாவது சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட அத்தனை பயிற்சி முயற்சிகளும் செய்யப்பட்டது அதே மாதிரி இந்த இதுக்கெல்லாம் தியான உணர்வு வரணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் ஐஸ் கேட்டிங் தொட்டி இங்க வச்சுக்கிறது இங்க மூலாதாரத்துல வச்சுக்கிறது இங்க உச்சந்தலை வச்சுக்கிறது அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சில்னஸ் இருக்கிறவங்கள தெரியும் அது போன உடனே அது போயிடும் ஆக இப்படி எல்லாம் படாத பாடுபட்டு அந்த எப்படியாச்சும் அது ஏதோ ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அடைஞ்சிடணும் எப்படியோ ஒன்று குடிச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே தான் தொடர்ந்து மேலோங்கி ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனா அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டோம் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு கிளியரான ரிசல்ட் இல்லை சரி இவ்வளோ எல்லாம் பண்ணமே மனசுக்குள்ள ஒரு ரிலாக்சேஷன் இருக்குதானா அது இல்லை பயிற்சி முயற்சிகள் வந்து நிறைய ஆயிடுச்சு ஆனா ரிலாக்சேஷன் அப்படின்னு போச்சு அப்ப பயிற்சி ஏறின அளவுக்கு ரிலாக்சேஷன் ஏற்படல அப்ப அப்பயும் எப்பயுமே வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அவங்களெல்லாம் குருநாதர்களையோ புஸ்தகங்களையோ குறை சொல்ல மாட்டேன் நம்ம சரியில்லை அவங்க சரியா தான் சொல்லிப்பாங்க நம்ம இன்னும் ஆழமா செய்யல ஆழமா சிந்திக்கல நாம ஒழுக்கமா பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி என்னையே தான் நம்ம குறையா நினைச்சுக்கணும் தவிர அவங்கள இதை பத்தியோ அந்த இதை பத்தியோ நம்ம தப்பாவோ தவறாவோ நினைக்கவே மாட்டோம் இப்படிதான் நான் நம்பி போயிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இதை தாண்டி ஆஹ் கன்னியாகுமரியில இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஒருத்தர் ஒரு பேராசிரியர் வேறுபட்டு ராதாகிருஷ்ணன் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்கன்னு தெரியும் அவர் கிளாஸுக்கு போகும் அவர் கொஞ்சம் ஓசோ கருத்துக்கள்லாம் சேர்த்து அவர் ஒரு மாதிரி சொல்லும் போது அது என்ன ஒரு வித்தியாசமா இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பெரிய ரிலாக்சேஷன் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அப்படியே கடற்கரையே உட்காந்து தியானம் பண்றது அது ஒரு மாதிரி இங்க ஒரு ஹால் உட்காந்து பண்றதுக்கு அப்படி எல்லாம் பண்றது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் அப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு அதுல ரெண்டு முறை போயிட்டு வந்தா அப்புறம் முத தடவையில போன அனுபவம் ரெண்டாவது தடவை இதே மாதிரி வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயா பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஞாயின்னா அப்படி தேஜஸ் அப்படி ஒரு தேஜஸ் இருப்பாங்க நாமெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆளியர் போகும் போதெல்லாம் உள்ள போகும்போது சொற்கொலகத்துக்கே நம்ம வாழும் இடத்து ஹையஸ்ட் பிளேஸ்க்கு வந்துட்டோங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையோட முதல் ட்ரிப் போனேன் ரெண்டாவது ட்ரிப் போகும்போது முதநிலை ஏற்பட்ட அனுபவம் வரல ஆனா அப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்த்து போனோம் ஆனா அந்த அனுபவம் கிடைக்கும் ஆக இப்படி வந்து அந்த பழைய அனுபவம் கிடைக்கும் அந்த பழைய ஃபீலிங் கிடைக்கும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தொடர்ந்து அதை எப்படியாச்சும் பற்றி பிடிக்கணுங்கிற உணர்வு தான் மேலும் இருக்குது தவிர ஆனா ஏதோ பண்ணியும் நமக்குள்ள என்ன கிடைக்கல ஒரு ரிலாக்சேஷனும் கிடைக்கவில்லை நான் சொல்ற மன தூய்மை மன அமைதிங்கிறது ஏற்படவே இல்லை எல்லாமே ஒரு கீ கொடுத்த நிலை தான் கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது போயிடும் இப்படியே போயிட்டுருச்சு அப்புறம் இதையெல்லாம் தாண்டி அடுத்தாப்புல வந்து சரி அடுத்தது என்ன சரி இதை நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்புல இருக்கிறது அவ்வளவு உகந்தது இல்லை இதை தாண்டி நம்ம வெளியே போய் பல்வேறு விதமா எல்லாத்துலயும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜக்கி வாஸ்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈசாயம் அதுல போய் கொஞ்ச நாள் எல்லாம் இருந்து அதுல ரெண்டு மூணு பயிற்சி எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணி அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க சொல்லிடுவாங்க அங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா பாம்புகளா போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் என்ன குண்டலினா பாம்பு நமக்கு வந்து கனவு போகலாம் பாம்பா சோ நாம எங்கேயோ பாம்பு அப்படிதான் மனசு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப பண்ணிட்டு படாத பாடு அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெயிண்ட் அடிக்கிறது பாம்பு மாதிரி ட்ரைங் வரைகிறது என்ன என்னமோ பண்ணிட்டு அப்படி கொஞ்ச நாள் சுற்றிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அதையெல்லாம் தாண்டி அப்புறம் வந்து விசாரணை தான் இங்கே அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக வந்து திருவண்ணாமலைக்கு ரமணர் இருக்கிற இதுக்கு ரமணர் அது நான் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விசாரணை அப்படி அங்கே போயிட்டு அங்கே சுற்றி அங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னாக்கா போயிட்டு அங்கே ரெண்டு புஸ்தகங்களை வாங்கிக்கிட்டு வந்துடுறது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ஒரு புஸ்தகம் ஏன்னா அங்க இடத்துக்கு போனா ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே எங்க வீட்டுக்காரம் வைப்பாங்க இது எத்தனை நாளைக்கு அப்படின்பாங்க இப்ப இதுவா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படிதான் நாட்கள் ஓடிட்டு இருந்தது தவிர 
மன தெளிவு மட்டும் ஏற்படவே இல்லை புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை கூடின ஆடியோவோ ஆடியோ வீடியோ என்னென்னமோ ஏறுது ஆனா இங்க வந்து ரிலாக்சேஷன் சுத்தமா போயிடுது புரியுதுங்களா எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரிலாக்சேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்படவே இல்லை இப்படியே காலங்கள் ஓடி 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 ஒரு என்ன நமக்கு இதுக்கு ஒரு விடையே கிடையாதும் போது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை வந்து இறந்தே போய் அப்பா நாங்க அவர்கிட்ட கண்ணீர் மல்கு ஒரு பிரேயர் வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி நீங்க எங்களுக்கு வாழுங்கிறது எங்களுக்கு குருநாதராக இருந்தீங்க இப்போ உங்களுக்கு நீங்களும் பிறந்து போயிட்டீங்க இனி எங்களுக்கு வாழும் குருவை யாராவது ஒருத்தர் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீர் மறுக்க ஒரு ரிக்வஸ்ட் பிரேயர் வைக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் முடிச்ச அடுத்ததே பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பகவத்தையா அவர் தொடர்பு வந்து இயற்கையா அந்த இது வந்து எங்களை கொண்டு வந்து இணைக்குது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து டாக்டர் கைலாசம் அப்படிங்கிறது ஹோமியோபதி டாக்டர் அவர்கிட்ட தான் வந்து நாங்க எங்க ஃபேமிலி எல்லாரையும் பார்ப்போம் ஜீவமணி மூலியமா தான் அறிமுகம் ஜீவமணி முத நாளே போயிட்டு வந்துட்டாப்ல ஏதாவது ஒரு கூப்பிட்டாரு போயிட்டு ஐயா பார்த்து வந்துட்டு என்னை அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் இர ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் போய் இன்னைக்கு ஐயா பார்த்துட்டு வரலாம் சனிக்கிழமையும் பார்த்தோமா எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை சேன்னு சொல்லிட்டு சரி இருக்காடு போவோம் பார்ப்போங்கிறாங்க சரி நாங்க நாம மலையின் படத்துல இருந்துச்சு எங்க மேல இருக்கும்போது போன வந்துச்சு இந்த மாதிரி அஹ் ஐயா வந்துருக்கிறாங்க வாங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க சேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகம் பேர்ல ஒரு ஏழு எட்டு பேர் அவ்வளவுதான் சேர்னு ஐயாவோட சேர்ந்து ஏற்காட்டு போயிட்டு மேல போயிட்டு டிஸ்கஷன் ஓடுது கேள்விகள் பல்வே பல்வேறு விதமா கேள்விகள் ஓடுது அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வித தளத்துல இருந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க நாம வந்து வேதாத்தி மகரிஷி ஞானி தேஜஸ் அப்படின்னு அப்படி அப்படி எல்லாம் கற்பனையில் இருந்த நமக்கு பகவத்தையா வந்து ஒரு அட்வகேட் எப்படி இருப்பாங்க கரண்ட் பேண்ட் வெள்ள சட்டை இப்பயாவது தாடி இருக்குது அப்ப தாடியும் கிடையாது சேவ் பண்ண ஒரு இந்த திருநெல்வேலிக்கு அந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வரட்டு இதா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு முகம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட அவர் மேல ஒரு ஈர்ப்போ எதுவுமே ஏற்படாம தான் இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு வந்து காத்தால இருந்து அந்த இதுல டிஸ்கஷன்ல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து எனக்கு அவமானப்பட்டதுனால மன ஒருத்தர் அவமானப்படுத்திட்டாங்க அதனால மன துன்பம் வருது அப்படிங்கிறாங்க இப்ப அது கையா என்ன சொல்றாரு அந்த மன துன்பம்ங்கிறது ஒரு அனுபவம் அது தானா வருது அதை போக்குறதுக்கு நீங்க எந்த முயற்சியும் செய்யல செய்ய தேவையில்ல அது தானா இருக்கு சரி அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பண கஷ்டம் அதனால எனக்கு ஒரு துன்பம் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு என்ன சொல்றாரு அது வந்து முடிஞ்சதுனால ஏற்பட்ட நிகழ்வு உங்களுக்கு மன அனுபவம் வந்து அந்த இதை எடுத்து காமிச்சுக்கிட்டு அதுவும் தானா தான் வருது அதுக்கு நீங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அது தானா இருக்கு இப்படி கேள்விகள் பல்வேறு குவாலிட்டிஸ்ல இருந்து வருது ஒரு அஞ்சாறு விதமாக கேள்விகள் கேட்கப்படுது ஒருத்தருக்கு இழந்த துக்கத்தை பத்தி சொல்றாரு இந்த மாதிரி கேள்விகள் பல்வேறு விதமான டைப்ல இருந்து கேள்விகள் ஆன்சர் வந்து ஒன்னே ஒன்று தானா வருது தானா போயிடும் அதுக்கு நாம ஒண்ணு பண்ண தேவை ஆனா இத வந்து ஐயா வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமா இருக்கிறது எனக்கு ஒரு வியப்ப முடிச்சிச்சு ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து நோ டவுட் ரொம்ப கிளாரிட்டியா கிறிஸ்டல் கிளியரா அந்த இதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஓ அப்ப வந்து ஏன்னா ஒரே இது தொடர்ந்து ரிப்பீட்டா அதே நேரத்துல அவர் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா கிளியரா சொல்றாரு அதே தான் சொல்றாரு அப்ப வந்து அவர் அந்த அதை என்ன சொல்றனா அந்த நடு மையத்துல இருந்து அவர் விலகவே இல்லை அதுலயே அந்த மையத்திலேயே அப்படியே புரிஞ்சிருக்கிறாரு நமக்கு புரியல அவர் என்ன பண்ணோம் சரி இப்படி ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு இதுல என்னமோ ஒண்ணு இருக்குது ஆனா நமக்கு புரியல அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா முதல் தடவையில அப்படி நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்ப எந்த புக்கு படிச்சது இல்லை ஒண்ணு கிடையாது எதுவுமே தெரியும் சரி அப்ப என்ன தெரியும் சரி அவன் முடிச்சாச்சு அதுக்கு பிறகு அஹ் இந்த டோல் டிலே என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து ஆங்கிலத்துல ஐயா அது மட்டும் தான் எழுதியிருக்காரு ஜீவமணி வந்து திருவண்ணாமலையே ரொம்ப ஐயாவை கொண்டு போய் அந்த புஸ்தகத்தை கொடுத்துட்டு அதாவது பஸ் ஏற்றி விட்டு வராப்பில நானே போகல அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்டர் கைலாசன் வீட்டில் ஜீவமணி நானு கைலாசன் சார் இன்னொருத்தர் நாலு பேர் வந்து இந்த டோன் டிலே என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தை வந்து இரண்டு வார ஏன்னா எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குது அதனால பல்லாம் படிக்க முடியாது இரவு நேரம் வச்சுக்கோன்னு சொல்லி 
சனிக்கிழமை இரவு போய் டிஃபனுக்கு முன்னெல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் திரும்ப ஒரு தலைவனில் எடுத்து வச்சு படுத்துக்கிட்டு அப்படியே நாங்கள் அவர் படிக்க சொல்லி ஏன்னா இங்கிலீஷ் எங்களுக்கு அவ்வளோ சரியாக வராது இங்கிலீஷ் படைச்சு சொல்லுங்க சார் அவர் படைச்சு சொல்கிறாங்க நாங்கள் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போகிற மாதிரி ஒரு டீ ஒரு கிளாஸ் ஊற்றி வச்சுட்டு ஏதாவது டயர்டாக இருந்தால் பிடிச்சிக்கிறது இப்படி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த டோன்ட் லேலேட் பண்ணிட்ட ரெண்டு சாப்டராக ரெண்டு மூ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு பகுதி ரெண்டாவது ஒரு மூணு பகுதியை பிரித்து எங்களுக்கு படித்து விளக்கம் சொன்னார் டாக்டர் கேள்வி அவர் தான் வித்திட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆணித்தரமா என் மனசில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சு ஏன்னா நமக்கு இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனையே என்னென்னா என் மனதுக்குள்ள எனக்கு வர்றது எனக்கு பிடிக்கல எதிர்மறை எண்ணம் பிடிக்கல தப்பு தப்பா வர்ற எண்ணம் பிடிக்கல தாழ்வு மனப்பான்மை பிடிக்கல நெகட்டிவ் எண்ணம் பிடிக்கல ஆனா இதெல்லாம் வந்து நான் விரும்பியும் கொண்டு வரல ஆனா என்னை மீறி வருது அப்படிங்கிறத எல்லாமே வந்து நானா உருவாக்குறத தான் நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மனசுக்குள்ள நம்மளால ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படின்றது மட்டும் ஒரு மாதிரி கீழே போச்சு ஓகே அப்போ வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா பல வருடமா விடை கிடைக்காத ஒரு இதுக்கு வந்து எதுவும் ஒரு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து மனசுக்குள்ள செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் ஒரு ஸ்டெட் புரியும் ரைட் நாம் செய்ய முடியாது செய்யறதுக்கு இல்லை கூட செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் புரிஞ்சு அப்போ தான் வந்து எதுனாலும் இது தானாக வருது தானாக போயிடும் இதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்ததே எனக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பிறகு இதே வந்து ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்கள் தொடர்ந்து இதே ஒர்க் அவுட் மனசுக்கு இது தானாக வருது தானாக போயிடும் நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை சொன்ன உடனே ரிலாக்ஸேஷன் ஆனால் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு போக போக ஆனால் இப்படி சொல்கிறது எண்ணிக்கை வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் தான் வந்து ஜீவமணி நானே எங்கள் அண்ணாரு கைலாசம் நாங்கள் போய் ஐயாவை பார்க்கறதுக்கு போகிறோம் எங்களுக்கு எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி எங்களுக்கு பஸ் இறங்கும்போது கிட்ட இருந்து எப்படி ஒரு உபசரிப்பு ஐயாவுடைய உபசரிப்பு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு குருநாதர் நாம் கிடைக்கிறதுக்கு பல ஜென்ம பொன்னியின் இருக்கும் அப்படி ஒரு குருநாதர் வைக்கப்பட்டது சேர்ந்து போய் ஐயா வீட்டிலெல்லாம் வச்சுட்டு சாப்பிட்டு சாயந்தரம் வாங்க கடற்கரைக்கு போய் தளர்வா பேசுவோம் சொல்லி போகிற வழியில் மணி ஹோட்டலில் ஒரு பஜ்ஜி ஒரு காஃபிலாம் சாப்பிட்டு தளர்வா போய் உட்காரோம் உட்காந்துட்டு நான் வந்து ஐயாட்டே ஐயா இந்த மாதிரி இந்த தானாக வருது தானாக போகுது நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னா ஃப்ரீ ஆகிடுது எல்லா இனங்களும் இப்படி சொல்லி சொல்லி அனுப்புறது ஒரு பெரிய ஜாபாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அப்ப என்னங்கிற இந்த தானா வருது தானா அப்படி நான் ஒண்ணும் பண்ணி சொல்ல தேவையில்லைங்கிறதும் தானா தான் வருது அப்படின்னா எனக்கு அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா புரிஞ்சுது போய் ஒரு அடி மண்டையில வச்ச மாதிரி ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் கடும் இல்லாம ப்ராக்டிஸ் சாரி அஞ்சு மாதங்கள் அப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு இம்பாக்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட்டி அப்புறம் என்னாச்சு சரி நான் எனக்கு பிறகு எந்த கேள்வியுமே எனக்கு தோணல ஏன்னா என்னுடைய மெயின் இதே வந்து அதுவும் தானா தான் வருது அதாவது தானா வருது தானா போகுது நான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுமே கூட தானா தான் வருது அப்படிங்கிறத தான் ஐயா வந்து அதுவும் தானா தானே வருது நான் சொன்னது ஒரு மணி நேரம் அவர் சொன்னது ஒரு வார்த்தை முடிஞ்சு வச்சு அப்புறம் அப்படியே ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஆசை எனக்கு இப்படி வேறு எதுவுமே தோணுது அடுத்த நாள் பகவத் ஐயாவுடைய நண்பர்கள் கூட நான் ஜீவி அதே மாதிரி பாபநாசம் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா வந்து அவங்க நண்பர்கள் டீமோட அப்போ வந்து அங்கே அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய மெடிடேஷன் இருந்து விசாரணை எல்லாம் பண்ணிடும் சரி அதெல்லாம் பார்த்து வருவோம்னு சொல்லிட்டு சரி அங்கே போய் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஐயா கூட போகணும் ஒரு இன்னோவா காரில் ஐயாவோட நண்பர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் நாங்கள் எல்லாம் போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி சீட்டில் அவர் உட்காந்துருக்காரு நாங்களாம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இது இப்படி உங்களுது இப்படி அது இப்படி இது அப்படின்னு விவாதமான விவாதம் காரில் இவ்வளோதான் விவாதம் இல்லை அவ்வளோ விவாதம் ஒழிச்சு ஆனால் அவர்கிட்ட காரில் தான் வராதா வல்லியான்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு டீப் சைலண்ட் நான் அப்பப்போ அப்படியே பேசிட்டு அதில் இப்படி திரும்பி பார்ப்பேன் சரி பண்ணி தான் இந்த சத்தமே இல்லாமல் வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்கு சரின்னு அன்னைக்கு பூரா பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இங்கே திரும்ப கிரிச்சு நாங்கள் எங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாது எல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாது மாதிரி அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் விவாதிச்சு 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 பேசி தள்ளிட்டு 
நைட் எங்களை ட்ரெயின் ஏற்றி விடுறதுக்கு வராங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜங்ஷனில் கூட்டிகிட்டு போய் ஏற்றி விடும்போது என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் முடிச்சுக்கோங்க மற்றவங்கிட்ட விவாதம் பண்ணி நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மச்சு மண்டையில் வச்சிச்சு நமக்கு ஓகேவா நமக்கு வந்து தானாக தான் வருது தானாக தான் ஒன்றும் பண தேவையில்லைங்கிறது நமக்கு ஏதோ வகையில் புரிஞ்சிருக்கு நம்ம அதை வந்து நம்ம தான் அதோட சரின்னு முடிவுக்கு வரணுமோ தவிர இன்னொருத்தவங்களுக்கு அதை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது தேவையில்லைன்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக ரிசிஸ்ட் ஆச்சு அப்புறம் வந்து அந்த ஆன்மீக பயணம் இன்னும் டெப்த் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல முறை ஐயா சேலம் வருவது நம்ம வீட்டில் தங்க கருத்து நாலஞ்சு மணியெல்லாம் வந்து நைட்டு பல மணி நேரம் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துருப்பாங்க பல மணி நேரம் டிஸ்கஷன் இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இப்படி ஒரு பக்கம் இந்தாண்ட ஐயா புஸ்தகங்கள் ஏதாவது அது ஒரு பக்கம் அப்படியே தொடர்ந்து நடக்குது சரி இந்த விஷயத்த நாம் ஓரளவுக்கு நல்ல ரிலாக்சேஷன் ஆயிருக்கிறோம் இதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துற ஒரு பணியும் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் பகவத் மிஷன் ஆரம்பிச்சு அது ஒரு மாதிரி போச்சு அதை ரெடி பண்ணி போயிட்டு அப்படியே அப்புறம் பகவத் பாதைங்கிற மாதிரி இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது தொடர்ந்து போயிட்டு அதே மாதிரி ஐயாவோட உதாரணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எளிமையாக இருக்கும் இந்த சொற்று பின்றதில் அந்த மெய் நாட்டை எடுத்துட்டு உருவனா சொற்றே முழு சொற்றும் வடிவம் தொடங்கி மூலம் எடுத்தார் அந்த மாதிரி இந்த மனதோட இயக்கத்துக்கான ஆணி வேறு இது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் அவர் பேசுறார் ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல பைனஸ்ட் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆணி வேறு அங்க மட்டும்தான் அவரு அங்க மட்டும் நம்ம அங்க மட்டும்தான் அவருடைய அதை நாட் கட் பண்ணிட்டு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆயிடும் அந்த மாதிரி ஐயாவுடைய வேல்யூ வந்து இது வரைகளும் எந்த ஆன்மீக அமைப்புமே சொல்லி தராத ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த ஐயா சொல்லி கொடுத்துருக்கார் தாட்னா வேற திங்கிங்னா வேற அப்படின்ற ஏன்னா என் மனசுக்குள்ள இருந்து தான் எனக்கு எண்ணங்கள் வருது உணர்வு வருது அப்ப வந்து நான் வந்து அது எனக்கே வரதான் நினைச்சுட்டு தானே படாத போட போட்டேன் என் முயற்சி இல்லாமல் என்னுள் வெளிப்படும் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நான் வந்து எனக்கே வந்ததான் நான் எடுத்துக்கிட்டது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை உண்மையில பிரச்சனை அதுதான் அன்கான்சியஸாக என்னுடைய எஃபோர்ட் இல்லாம எனக்குள்ள வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வேண்டாத எண்ணங்கள் தாழ்வு எத்தனையோ எப்படி கூட வந்து அது எல்லாம் என்னுடைய எஃபோர்ட் இல்லாம எனக்குள் வெளிப்படுகிற ஹேப்பனிங் அதை வந்து ஹேப்பனிங்னு சொல்லலாம் அதான் எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை வந்து எனக்கே வந்ததாக நானே உருவாக்குனதாகவும் அதுக்கு கர்த்தா நானே அப்படின்னு தான் நாம் அறியாமையில் எடுத்துக்கிட்டது தான் அவ்வளோ டென்ஷன் இப்ப வந்து அவர் எதையும் சேஞ்ச் பண்ணல இதுக்கான கர்த்தா நீ அல்ல அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் புரிய வைக்கிற இதை டீல் பண்ண வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உனக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்றாரு இது இருக்குதுன்னு சொல்லுச்ச இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரு பெரிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா எல்லாவற்றிலுமே இது இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சனம் சனமும் அந்த புரிதலுடைய தொடர்பு இல்லாம நம்மளால மறைந்து அன்கான்சியஸ் கான்சியஸ் இது இல்லாம லைஃபே கிடையாது இப்படியேதான் போய் போய் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாம் கொஞ்சோண்டு ஒரு மக்கு பிள்ளையெல்லாம் இருக்கிற நம்மளே புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கெல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஐக்கியூவா இருக்கிறாங்க ஈஸியா அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனா என்னன்னா ஈஸியா இருக்கிறதுனால இதை தவற விட்டுறாங்க நிறைய பேர் இதுக்கு மேல ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் உலகத்திலேயே வேற எதுவும் கிடையாது மனதை பத்திய செயல்பாட்டை புரிஞ்சுக்கிறது அதனால திஸ் இஸ் அல்டிமேட் ஒர்க் இல்ல இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு விரக்தி மனநிலை மிகப்பெரிய ஒரு விரக்தி லைஃபே ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு அது பிரச்சனை என்னன்னு ஞாபகம் இல்லை ஒரு மாதிரி ஒரு விரக்தி ஸ்டேட் அப்ப பிகினிங் ஆஃப் ஸ்டேட் இருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு நாள் ஆக ஆக மத்தியானம் ஆக ஆக அப்படி பாத்தீங்கன்னா எதுலையுமே நாட்டல் சாப்பிட பிடிக்கல ஆபீஸ் போக பிடிக்கல ஒரு விரக்தியா வெறுப்பா அப்படியே இருக்கு அப்படியே போக போ ஆபீஸ் போனாலும் நம்ம செய்ய போங்க அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாட்டம் இல்லாத தன்மை அப்படி போயிட்டே இருக்கு முதல் நாள் விட ரெண்டாவது நாள் உடம்பு பெயின் ஆகுது சாப்பிட பிடிக்கல என் முகத்தை 
ஏனைய கரண்டில பாக்குறது சைக்க முடியாத மாதிரி அவ்வளவு இதா இருக்கலாமா போடமா இருக்கிற மாதிரி எப்படி எப்படியோ இருக்குது விட்டம்மா ஏன் அப்படி இருக்கீங்க ஏன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேக்குறேன் சொல்லிட்டேன் என்கிட்ட எதுவும் கேட்காத ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகட்டும் என் நானே எனக்கு என்னன்னு தெளிவா தெரிஞ்சு என்னைய எதுவும் சொல்ல தெரியல ஒரு மாதிரி அதுக்கு நானே சொல்றேன் இப்பயே ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் ஆனா இப்பெல்லாம் நிறைய பேசிக்கிறதுக்கு நிறைய நண்பர்கள் உருவாக்கிட்டு அப்பெல்லாம் யாருமே கிடையாது ஐஆர்டியா தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியாகும் சரிட்டு நானும் வந்து அப்படியே போகுது போகுது இதா ஒன்னா எதுவுமே கிட்ட நிக்கலையே அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு மாதிரி விரக்தியான மண்ணிலையில ஆஹ் உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஃபீவரிஸ் மாதிரி அப்படியே ரொம்ப மன இருக்கம் ஒரு இருக்கத்தோட போயிட்டு ஐயா போன் அடிக்கிறேன் ஐயா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் இருக்குதுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு மணி நேரம் சொல்றேன் அவர் சிம்பிளா ஒரே இருக்கு மனச நாம வந்து எங்கேயுமே கட்டுப்படுத்த முடியும் எங்கேயுமே எழுதலையே நம்ம புக்ல ஏதாவது எழுதியிருக்கா அப்படின்னு சாதாரண ஒரே ஒரு வார்த்தை அதெல்லாம் வந்து அன்கான்சியஸ் அது நேச்சர் அது நம்ம கையிலே கிடையாதுன்றார் ஒரே வார்த்தை நான் பல மணி நேரம் பேசினேன் பேச்சு அவர் சொன்னது சிங்கிள் ஒன் பேட் அவ்வளோதான் இப்படிதான் வந்து என்னுடைய கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க எல்லா இடத்துலையுமே அவர் வந்து சொன்ன இல்லையா டோட்டலா அவர் எதையுமே சேஞ்ச் பண்றது அது பாட்டுக்கு அப்படியே இருக்கும் ஒரு மேட்ரில் ஃபைன் டியூன் கோர் எங்க இருக்கு அங்க என்ன செய்யும் அது மட்டும்தான் அவர் செய்யற வேறு எங்கேயும் எந்த டீலிங் பண்றதே இல்லை ஏன்னா எங்க சேஞ்ச் பண்ணணுமோ எங்க நாம சேஞ்ச் கூட பண்றது இல்லை மாத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டா அதான் தானா வர்றது நான் தான் அதுக்கு பொறுப்புன்னு எடுக்கும்போது நம்ம தலையில அத்தனை பாரத்தை தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம தலையில தரையை இறக்கி வைக்க முடியாம அவ்வளவு கஷ்டம் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை தலையில சுமந்துக்கிட்டு இதுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கும் போது அத்தனை பிரச்சனையும் தரையை இறக்கி சின்னதுதான் பொறுப்பு ஏற்றுக்குள்ளத பொறுப்பேற்கிறது அவ்வளவுதாங்க விடுறையா பிடிக்கிறியா அவ்வளவுதான் குடிச்சுக்கிட்டு பட்ட பாடு கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல விட்டுட்ட வாட்டிதான் இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரீயா நம்ம வந்து எவ்வளவோ அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்த பவன் கட்டினது எத்தனையோ நல்ல காரியங்கள் நீ எத்தனையோ பேர் இதனால தெளிவுல நல்லா இருக்கிறாங்க தேனோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேராது இன்னைக்கு நான் அப்படி இன்னைக்கு மாறிக்கிறேன் இப்படி நல்லா இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன் நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் பெரியவங்க எல்லாரும் சொல்ற இதுக்கு மேல வாழ்க்கையில நமக்கு வேற என்ன பெரிய மனநிலையும் மகிழ்ச்சியும் சொல்லுங்க பாக்கணும் வந்திருக்கிறது வந்திருக்கிற பிறப்பெழுத்துக்கிற நோக்கம் முதல்ல நாம வந்து ஐயம் செறிவுற கிளியர் ஆகும் மன தெளிவை தர வேண்டும் இந்த மனசை வச்சுதான் காத்தாடுறது ராத்திரி ஒன்னும் முழு நேரங்களை செய்யணும் ஆனா இந்த மனசு எப்படி செயல்படுதுங்கிறது தெரியும் ஓகேங்களா ஃபைனலா அப்படி நல்லா அல்டிமேட்டா புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா மனசுக்குள்ள நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை மனசுக்குள்ள வெளிப்படுறது எல்லாமே ஹாப்பனிங் அப்படின்னு ஓகேங்களா அது வந்து நம்ம முயற்சி இல்லாம வெளிப்பட்ட வாட்டி தான் அது என்னங்கிறது நம்மளால தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு மேல நாங்க செய்யறதுக்கும் எந்த வேலை செஞ்சாலுமே அது வீண் வேலை பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் டைம் பெஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் ஓகேங்களா அதாவது வெளிப்பட்ட ஒன்றுக்கு வந்து வெளிப்பட்ட ஒன்று என்னம்பாங்கன்னா இறந்து போன ஒன்று நான் கூட சொல்வேன் எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது இறந்து போன பிணத்திற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் முடிந்து போனது தானே முடிஞ்சு போனதெல்லாம் இறந்து போனது அப்பதான் தற்செயல ஒரு நண்பர் ஒரு கண்டகார் ஒருத்தட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் சிதையும் சிந்தையும் ஒந்தே தூக்கி வாரி போடுச்சு சிதைனா என்னங்க சிதைனா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏறிக்கிறதுக்கு வைக்கிறது பேர் சிதை வச்சுட்டாங்க நீங்க கேள்வி நெருப்புல வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சிதையும் சிந்தையுனா எண்ணம் சிதையும் சிந்தையும் ஒந்தே எனக்கு அப்படியே அங்க எப்படி பாருங்க அந்த உணர்ந்துருக்கிறாங்க என்ன இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறாங்க மொத்தமா அவங்க இந்த புரிஞ்ச ஸ்டேட்ல அவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த கோடிட்டு கரெக்டா காமிச்சிருக்காங்க அதனால முடிந்து போன இறந்து போன எண்ணங்களை கொண்டு நாம் பட்ட பாடு கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல அது பொறுப்பேற்று கொண்டு அதுக்கு நம்ம தான் காரணம் சொல்லிட்டு எதிர்மறை தாழ்வு மனப்பார்வை தப்பு தப்பா என்ன வருது நெகட்டிவ் ஃபீலிங் வாரத்தையில சொல்ல முடியாத அத்தனைக்கும் அத்தனைக்கும் ஒரே தீர்வு அது எல்லாம் அன்கான்சியஸா நேச்சரா இயற்கையா வருது அதுல நாம எந்த பொறுப்பும் ஏற்றும் சுமந்து கொண்டு நாம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் ஒருபோது சிதையும் சிந்தையும்
எண்ணங்கள் அனைத்தும் விழுந்து போன பிணங்களை அப்படிங்கிற ஒரு மன தெளிவோட நாம விடுபட போது மனசுல பொறுப்பேற்காத போது அத்தனையும் தோன்றி மறையும் நிகழ்வுகளாக மறைந்து விடுகின்றன பல காலமாக பற்றி கொடுத்து பற்றி பிடித்து கொண்டிருந்த என்ன பொறுப்புகள் இருந்து நம்ம என்ன தட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட்டு நாம் விடுதலை அளிக்கும் நாம பற்றி பிடிக்கிறதுல பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது விட்டு விடுதலை ஆகிறது தான் நாங்க விடுதலை பற்றி பிடிச்சா பற்று விட்டு விடுபட்டா விடுதலை உலகம் அதனால பற்றி பிடித்து நாம் பட்ட துன்பம் போதும் இனியாவிலும் விட்டு விடுதலை அடைவோம் இதுதான் பகவத் ஐயாவிடம் இருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள புரிதல் மிக மிக சாதாரண ஒரு நபர் பெரிய இன்டலெக்ட் எல்லாம் கிடையாது நார்மல் நார்மல் நார்மலுக்குன்னா கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா நம்மளே புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு பல பேருக்கு பேசக்கூடிய தகுதி இந்த இன்னைக்குலாம் மைக்ல எடுத்துக்கிட்டீங்களா ஜூம் மீட்டிங்லாம் பேசுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி எத்தனையோ வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு கேள்வி பதில் மட்டும் பத்து பன்னெண்டு வருஷமா எழுதுற வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்கிருக்கோம் எத்தனை பேர்ட்ட போன்ல பேசியிருக்கோம் ஓசிடிக்கு இன்னைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நாம சொல்றோம் டாக்டர்ஸ் அதை வந்து சொல்றாங்க டாக்டர்ஸே ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஓசிடிக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத் ஐயாவுடைய அனுப்புமுறை மட்டும்தான் அப்படிங்கிறாங்க இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் பேட் ஹேபிட்ல இருந்து விடுபட்டதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம வீடியோல இருக்கு நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க நமக்கு வந்து இதுல இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட தப்பறம் தான் இந்த எதிர்மறை எண்ண உணர்வு அப்புறப்படுத்துறதுக்கும் வேடக ஆப்பிட்ல இருந்து விடுபடுவதற்கும் போக்குவதற்கும் நாம் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியில் இருந்து முழுவதுமாக பொறுப்பில் இருந்து முழுவதுமாக விடுபட்டாச்சு விடுபட்ட உடனே அது தன்னாலேயே சரியாயிடுச்சு அது வந்து நாம சரி பண்ண வேண்டிய வேலையே அங்க இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தன்னாலேயே சரியாயிடுச்சு அப்புறம் மனசு வந்து அதுவே அதை சரி பண்ணிக்குதுங்கிறத அப்பதான் நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் அதனால இந்த ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான புதையல் பகவத் ஐயா வழங்கியிருக்கும் ஞான புரிதல் அதுவும் நம்ம அவர் கூடையே இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு நாம மிகப்பெரிய புனி ஒரு நல்ல ஞானியை சந்திப்பது நாம் பெற்றிருக்கிற புனி பகவத் ஐயா வந்து ஞானிகளுக்கெல்லாம் ஞானி அப்படி சொல்லணும் அவ்வளோ ஒரு எளிமை ஓகேங்களா அவர் வாழும் காலத்திலே நாம் அவருடைய இணைந்து வாழ்வது சிறப்பு ஓகேங்களா அதுக்கு பிறகு அவர் சொல்ற கருத்து நாம ஏத்து புரிந்து நம் மன இயக்கத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம வாழ்க்கையை நல்லபடியா வாழ்றதுங்கிறது அது இன்னும் சிறப்பு ஒரு மகானோட இணைந்து நாம் வாழ்ந்து நம் வாழ்வை நம்மேலும் சிறப்பாக ஆக்கி கொண்டு நாம் மட்டும் அல்ல நம் நம்மை சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்குமே அந்த இதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துற பொறுப்பு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதை எடுத்து செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் இப்படி சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு ஒரு நிரந்தர தெளிவையும் நிரந்தர தீர்வையும் பகவத் ஐயா அப்படிங்கிற மனித கடவுள் அப்படிதான் ஐயா பொறுத்த மட்டும் கடவுளாக அவர் வழங்கின ஒரு தீர்வு தான் இன்னைக்கு வரையிலும் நமக்கு புரிய வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை அடுத்த அடுத்த கட்டத்திற்கு மேல் நோக்கி நகர்த்தி கொண்டிருக்கு அதனால இந்த அரிய வாய்ப்பை நாம புத்தரோட வாழ்ல ரமணரோட வாழ்ல ஜெயக்கேவோட வாழ்ல பகவத் ஐயாவை நம்ம யாரையுமே தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருக்கும் அவர் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வை தெரிஞ்சவங்களுக்கு காமிச்சு கொடுங்க அவங்கள பாக்கட்டும் அவங்க உரைய கேட்கட்டும் ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஓப்பனர் ஏற்படும் அதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம எல்லாரும் ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்தோம்னா இந்த உலகத்துக்கே ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வருவதற்கு நாம ஒரு கருவியா இருந்து செயல்படும் நாமும் ஒரு ஞானியாகவே இருந்து செயல்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்த பறவையின் பாடல் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுல என்ன யாராவது சில கேள்விகள் இல்ல உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது சொல்ல விரும்பினீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் சொன்ன மாதிரி ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க நம்ம பேசலாம்
மனோகர் சார் நீங்க சொல்லுங்க மனோகர் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் மனோகர் பேசுறேயா கேக்குதாயா ஆ கேக்குது கேக்குது சொல்லுங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா உங்களோட கிளாஸ்க்கு உங்க மூலமா தான் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பே ஜாயின் பண்ண போன வாரம் இந்த வாரம் அப்படிங்களா சரி சரி ஆமாங்க ஐயா சரி ஐயா எனக்கு ஐயாவோட வீடு நான் ஒரு 1 मंथ தா பாத்துட்டு இருக்கையா சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு புரியுது எனக்கு அவர் சொன்ன ஐயா சொன்னது சரி சரி உங்களோட வீடியோ நான் ரொம்ப பாத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்வி இருக்கையா கேளுங்களே இப்போ ஐயா சொன்ன ரெண்டு இப்போ பிரசன்ட் லைஃப்ல வாரதா அது ஓகேயா நார்மலா கரெக்டா தெரியுதா இப்போ ஃபியூச்சர நினைச்சு பாக்கும்போது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது டாட் மாதிரி வந்து என்னன்னு கேக்குறேன் இப்போ सपोज நம்ம நாளைக்கு ஏதாவது எப்படி சொல்றாரு ஓபனா சரியா நாளைக்கு இப்போ எல்லாரும் மனுஷனா இருந்தா நம்ம திருப்பி உயிர் பிஞ்சிடா ஆவணையா ஆமா அப்ப அந்த டைம்ல நம்ம அது சிந்திக்காம இருக்கணுமா இல்ல பிரசன்ட் லைஃப்ல வாழணுமா அதான் என்ன கேள்வியா இல்ல நாளைக்கு உயிர் பிரிஞ்சிருமா இதாயிடுமா நாளைக்கு என்ன ஆகும் எதிர்காலம் அப்படிங்கறது எல்லாமே ஒரு எண்ணம் தானே சார் ஆமாங்க ஐயா எண்ணத்துல என்னன்னாவே நமக்கு அதுல வந்து முடிஞ்சு போனது தானே அதுல நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லையே இல்லையா நீங்க இப்ப சொல்ற பிரசன்ட் லைஃப் வாழறதுக்கு அது கூட நான் மறந்தேன் நம்ம இப்ப இப்பயா வாழ்றோம் பிரசன்ட் லைஃப்ல வாழணும்னு முயற்சி பண்ண தேவையில்லை சரிங்க அதாவது எதிர்கால எண்ணத்துல வந்து எதிர்கால எண்ணத்துங்கிறது ஒரு எண்ணம்னு எடுத்துக்கணும் இதுதான் சொன்னேன் சிதையும் சிந்தையும் ஒன்றே அப்படின்னு சொன்னேன் பிணம் மேடைன்னு சொல்றாங்களா அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாமே முடிந்து போன இறந்து போன பிணங்களுக்கு சமமானது அதுக்கு நீங்க எந்த வகையாவது அதை விட அட்டாச் ஆனீங்கன்னா நீங்க தான் வீக்காக சொல்றது புரியுதுங்களா நாம தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா தெரியும் போது நான் எந்த விடுப்பு வெளியே வாங்க புக்கு படிக்கிறீங்களா இல்லையா ஒன்னும் புரிய <laughs> 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 ஜெயந்தி <laughs> 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 வணக்கம் ஆ ஏ சொல்லுங்க அரே ஹரிஹரன் ஏ ஆ சார் சொல்லுங்க சார் இப்போ நான் ஒரு ஏர்க்கனே ஒரு வாட்டி பேசிக்கேன் நான் ரீசன்ட்டா நான் வந்து இதல்ல இந்த இதல்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஜூலை மாசத்துல இல்ல ஒரு மேடம் கூட உங்க உங்க நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க தானே பேசினீங்க கொடுத்தாங்க சரி வெல்லடி நீங்க சேனல் நீங்க ஆ சொல்லுங்க கிட்ட இருக்காங்க உருவாக்குறதுக்கு <laughs> 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 உருவாக்கிட்டு பல கோடி மக்கள் இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்க அத்தனை மக்களும் சைக்கிராட்டிஸ்ட் போறாங்க கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட சைக்கிராட்டிஸ்ட் தான் நம்ம ஐயா அவர்கள் எல்லா சைக்காட்டிஸ்டுக்கும் பெரிய டாக்டர் பகவத் ஐயா தான் கடவுளால் அனுப்பப்பட்டவர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு நேரடியான இது நான் புரிஞ்சிடுறது நான் என் மனசுல படுறது நான் சொல்றேன் இல்ல இல்ல அதாவது இதுல வந்து இந்த சில பல வீடியோக்கள் தான் பார்த்தேன் பத்து பர்சன்ட் தான் நான் ஒரு முடிவு முன்னேற்றம் வச்சிருக்கேன் நான் இப்ப பிரசன்ட் வந்து ஐம் வித் மை டாட்டர் இன் அப்ராடு ஐம் கம்மிங் செப்டம்பர் தேர்ட் வீக் அதுக்கப்புறம் நான் இப்ப செப்டம்பர் இந்த ஆகஸ்ட் இதுல வந்து கிளாஸ் நடக்கிறது சேலத்துல ஆமா பட் நான் இங்க இருக்கிறதுனால என்னால பார்ட்டி சொல்ல அடுத்த இதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பத்து பர்சன்ட் அடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது இது வந்து நிறைய கேள்விகள் அந்த அகம்புறம் போது சிதையும் சிந்தனையும் இந்த மனசை வந்து 
தானா வருது தானா போகணுன்றத நேத்து கூட ஒரு சின்ன விஷயத்துல நானே உணர்ந்த எனக்கு நானே பியூரிஃபை பண்ணின்னு வரேன் உள்வாங்கிட்டுதான்ல <laughs> 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 உங்களோட <laughs> 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 உங்ககிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேச்சிலேயே நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நீங்க திருப்பி திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் காணாம போன மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை யோசிச்சேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எம்டி ஆன மாதிரி இருந்துச்சு ஆஹ் இப்போ கூட நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதாவது வந்து என்னைய வந்து எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி நான் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்க எனக்கு தெரியும் மத்தவங்களுக்கு கணவருக்கோ குழந்தைங்களுக்கோ நிரூபிக்க நிரூபிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்புறம் நீங்க சொல்லும் போதுதான் எனக்கு அனலைஸ் ஆச்சு நான் இந்த தப்பு இதை பண்ணிட்டே இருக்கேன்ல இத ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு அந்த விஷயம் அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் நன்றி வேதாத்ரி மகரிசி இதுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சாமிஜியோட மறைவுக்கு அப்புறம் தான் உள்ள போனேன் ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி வரைக்கும் முடிச்சேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களோ உங்களுடைய அனைத்து போராட்டங்களையும் நானும் செஞ்சு பாத்துட்டேன் என்னென்ன சொன்னீங்களோ அதை எல்லாம் நானும் சுவாமிஜி வந்து என்ன மாறா இதெல்லாம் கொடுத்துரு போ கொடுப்பாரு கொடுத்துருக்காரு அதை வந்து பேராசிரியர்கள் நடத்தினாங்க நான் அப்பெல்லாம் ஒரு பாக்கெட்ல ஒரு டைரி வச்சுக்கிட்டு என்ன வருது அவரு உடனே எழுத்து எழுதுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப அப்புறம் ஏஎஸ் ராதாகிருஷ்ண ஐயா வந்து அங்க நம்ம மணிமண்டபத்துல சுவாமிஜியோட மணிமண்டபத்துல ஆள்நிலை தியானம்னு போட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நினைக்கிறேன் ஒரு மூணு நாலு மாசம் அதையும் அட்டன் பண்ண ரொம்ப நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் வந்து அப்போ நல்லா இருக்கும் எப்போ அந்த கொஞ்ச நேரம் அந்த நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் நிகழ் காலத்துக்குள்ள என்னுடைய இது என்னன்னா சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய கதை புக்கு படிக்கிறது படம் பாக்குறது அதுல வர்ற ஹீரோ மாதிரி என்னை கிரியேட் பண்ணிக்கிறது அப்படி வந்து ஒரு கற்பனையா அந்த இது எனக்கு இருந்தது அதனுடைய அதனுடைய இதுல இருந்து இப்ப கூட சில நேரத்துல அந்த மாதிரி திங்கிங் எனக்கு தெரியாம தானா உள்ள வந்துடும் தானா கிரியேட் பண்ணி இப்ப கூட நீங்க பேசுனது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அடுத்து நாம ஹேண்ட் ரைட் பண்ணி உங்ககிட்ட என்ன பேசலாம்னு திங்கிங் தான் வருது அட்வான்ஸ் திங்கிங் அந்த மாதிரி அதை அதையெல்லாம் எப்படி போக்கிக்கிறது ஆனா நம்ம பக பகவதையா வாழும் தெய்வங்கிறத நான் யூடியூப்ல பார்க்க பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப ஒரு வா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற தெய்வம் அதுல எந்த மாற்று கருத்துக்கு இடம் இல்ல இப்ப கூட நான் திருநெல்வேலியில டி கே சுப்பிரமணியம் ஐயான்ட்டு அவர்கிட்ட கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கிறான் பட்டறை வகுப்புன்னு நடத்துறாரு இதே ஞான முகாம் தான் இருந்தாலும் அது மூணு நாலு வருஷமா போய்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா பெரிய அதான் அங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும் வெளியில வந்தா ஏ அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதோட நம்ம இணைஞ்சி இருக்கிற நேரம் நல்லா இருக்கும் மத்தபடி யதார்த்தமா நீங்க மட்டும் இருக்கிற சூழ்நிலை அது எதுவுமே உதவி செய்யாது ஆமா இப்போ இது எப்படி இந்த அட்வான்ஸ் திங்கிங் இதுல இருந்தெல்லாம் எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு ஒரு ஒரு நிறைய குழப்பத்தில் அதுக்கு சில சுவாமி ஐயாவோட நிறைய கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ண இந்த யூடியூப்ல பார்த்தேன் ஆன புரியலங்களா ஆடியோ புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டேன் 
இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு காலில எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் ரெடி ஆகி நான் ஞான முகாமுக்கு வரணும் வருவேன் கண்டிப்பா அன்பிலிபிள் <laughs> 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 நாம யார் போனாலும் எல்லார்கிட்டயும் அந்த ஒரே தன்மையில அவர் பேசுறதோ அதுவே போதும் அது ஒரு ஞானின்றதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்குது என்னோட ஒரு கேள்வி என்னன்னா சொல்லணும் சார் எனக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம அதிகமா கேள்வி கேட்கறோன்னு தோணுது இது ஈஸியா எல்லாருமே புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் தானா வர்ற அது பாட்டு இயற்கை ஓட்டத்தோட இருக்குது பிரபாகமா இருக்குது நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லைன்றது ஒரு ஈஸியான எளிமையான விஷயம் நீங்க ஆரம்பத்துல நீங்க பேசும்போது சொன்னீங்க ஒரு நாட்டு ஒண்ணு இருக்கு அந்த நாட்டை மட்டும் கரெக்டா புடிச்சு எடுத்தோம்னா ஒட்டுமொத்த ஒரு ஸ்வெட்டர் பின்னி இருக்கிறது பிரியற மாதிரி பிரியணும்னு சொல்லி சொன்னீங்க அது அங்க ஏற்ப எனக்கு அங்க ஏற்பட்டது அப்படின்னா சொல்லணும் சார் எனக்கு வந்து அவர் இந்த தாட்டுங்கிற விஷயம் எப்ப திங்கிங்கா மாறுதுன்னா அந்த திங்கிங் மாறுத கூட நம்ம வந்து நம்மளோட இயக்கத்துக்காக தான் திங்கிங்கா மாறுது அந்த திங்கிங்ல தான் வந்து நான்ற ஒரு கான்சியஸும் உணர்வும் வெளியிருக்கிற விஷயமும் உருவாகுது அது வெளிப்புற நடவடிக்கைக்கு தேவையான போது நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும் ஆனா அந்த நான்ற உணர்வு உள்ள வந்து தேவையில்லாம போராடுறதுக்கோ அகத்துல வந்து அந்த செய்யறதுக்கோ இல்ல அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் பயங்கரமான ஒரு நல்ல ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துச்சு என்னோட என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சொன்னேன் சார் நான் அந்த ஞானப்பட்டறை புக்கு படிக்கும் போது அந்த புக்குல ஐயா வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு இந்த மனசு வந்து எதையோ அடையணுங்கிற எண்ணத்தை ஏக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு எதையோ அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவ்ல தான் அந்த மனசே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அந்த அடையணுங்கிற இயக்கத்தை வைக்கும் போது அந்த நான் என்ற உணர்வே வந்து அதை வச்சுதான் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த புக்குல ஆனா ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து சில பேர் வந்து நான் என்ற எண்ணமே இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அது வந்து கற்பனையில கூட சாத்தியம் இல்லைன்னு ஒரு இடத்துல ஒரு சொல்லி நான் கேள்விப்படுறேன் அப்ப எது எதை வந்து அவர் கற்பனையில கூட நானுங்கிற விஷயத்த வந்து கற்பனையில கூட இல்லாம போனோம்னு சொல்லி கற்பனையில கூட நினைக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு ஒரு இடத்துல ஆனா இந்த ஞானப்பற்றை புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடைவதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சுதான் நான் என்ற இயக்கம் உருவாகிட்டு இருக்கு அது இல்லைன்னா நான் என்ற இயக்கம் இருக்காதுன்னு சொல்றாரு இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் எனக்கு நீங்க எதனா கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சொல்லி சொன்னேன் சார் இல்ல நீங்க படிச்சீங்களா ஆஹ் படிச்சிருக்கேன் சொல்லுங்கல தான் அந்த அனுபவம் அனுபவிப்பின்றது இந்த திங்கிங்ன்ற ப்ராசஸ்ல தான் அது உருவாகுது ஏன்னா அதுவே தன்னையும் காட்டுது தனக்கு எதிர்கால எது மத்தையும் காட்டுது ஆமா அது எதுக்குன்னா அது இயக்கத்துக்காக உருவாவது ஒரு விஷயம் அதாவது புரியுது அந்த நானுக்கு வேலை வந்து வெளியில செயல் செய்யறதுக்கா உள்ள இருக்கிறத மாத்திரம் வெளியே செயல் செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படும் புறத்துக்குதான் நான் அம்சம் அப்ப அகத்துல நான் ஒண்ணு இருக்கா இருக்கிற மாதிரி தெரியற மாயை தோற்றம் அதுதான் வந்து காணல் நீர் சொல்றாரு உண்மைய <laughs> 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 நினைக்கிறது தேவையில்லாதது நிழல் இருக்க தான் போகுது நிழலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண தேவையில்லாங்கிறது புரியுது தேவையே இல்லைங்கறதும் புரியுது நீங்க இப்போ நீங்க இப்ப நிழல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோடனே பழிச்சுன்னு எனக்கு அப்படியே புரிஞ்சிருச்சு அதான் சார் ஒரு மரம் மரம் இருக்குது மரத்துல காய் கனி எல்லாம் ஒவ்வேறு கலர்ல இருக்குது நீங்க ஒண்ணு வச்சுக்கீங்க 
அத அனுபவம் வச்சுக்கீங்க தலை பச்சை கலரா இருக்குது மரம் ப்ரௌனா இருக்குது காய் வந்து சிகப்பா இருக்குது புலவர் வேற ஒரு வயலட் கலரா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கீங்க இந்த மரத்து மேல வெயில் அடிக்குது என்ன கலரா தெரியும் நிலங்க எல்லாமே அதே பிளாக் ஷேடோ தான் என்ன கலர்ல அடிச்சாலும் ஷேடோ பிளாக் தான் ஒருவே மாதிரி தான் இருக்கு அதுவுமே உண்மை கிடையாது அது வெறும் அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் புரியுதா இல்லைங்களா சூப்பர் சூப்பர் ரியல் வந்து மரம் தான் அனுபவி போங்கிறவன் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மாய தோற்றம் அவ்வளவுதான் கத்தை பொறுத்த மட்டும் அது ஒரு மாய தோற்றம்னு முடிச்சுட்டீங்க நாங்க ரெண்டே கிடையாது அவ்வளவுதான் அங்க வெறும் அனுபவம் மட்டும்தான் இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நான் சார் எக்ஸாக்டா கரெக்டா கரெக்டா பாயிண்டா கரெக்டா ஆன்சர் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ்நான் வந்து தியான முகாமுக்கு ரெண்டு நாள் வந்து கலந்துகிட்டாயா போன வருஷம் அப்போ உண்மையில எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு தியான முகாமுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க வர்றதுக்கு எனக்கு சரியான நேரம் இன்னும் கிடைக்கலங்க கிடைக்கும் போது நான் கண்டிப்பா வந்து கலந்துக்குவேங்க அது வந்து ஒரு மூச்சு பயிற்சி ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா அது நீங்க நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க அது வந்து அந்த கிளாஸ்ல உண்மையில எனக்கு சுத்தமா புரியவே இல்லைங்க ஆனா வீட்டுக்கு வந்த பின்னால நீங்க சொல்ல திருப்பி 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 ரிப்பீட் பண்ணி 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 இப்ப அழகா செய்யறாயா அந்த மூச்சு பயிற்சியை நான் அப்புறமா ஐயா வகுப்புல கலந்துட்டு வந்து பத்து வருஷமா நான் ஒரு நிலம் வாங்கணும்னு தேடிட்டே இருந்தேங்க ஐயா திருவண்ணாமலையில அதுல ஒரு திருவண்ணாமலையில ஒரு அறுபது சென்டு இடம் வாங்கினேங்க ஐயா ஒரே வாரத்துல ஐயாவை பாத்துட்டு வந்த ஒரே வாரத்துல உங்களோட வகுப்பு இங்க ஆன்லைன்ல நடக்கும் போது எல்லாம் பாத்துட்டே இருக்கிறேன் ஐயா டெய்லி பகவத் ஐயா கிளாஸ் அட்டன் பண்ற உங்களது அப்பா ஜீவமணி ஐயாது மிஸ் பண்றதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீங்கிருக்கிறது <laughs> எல்லாமே நம்பிக்கை வைங்க உங்க மேல நம்பிக்கை வைங்க கடவுள் மேல நம்பிக்கை வைங்க யூனிவர்ஸ் மேல நம்பிக்கை வைங்கிறாங்க அந்த நம்பிக்கைங்கிறது என்னங்கய்யா 
இல்ல நம்ம சூரியன் வருது காத்து வருது காத்து நடக்குது இதெல்லாம் யார் செய்யறா அது இயற்கைங்க அதான் கண்ணம் அதான் மீன சக்தி அதான் நம்பிக்கை அதான் கடவுள் நன்றி அதாவது நீங்க மன அமைதி அமைதி மன அமைதி அடைஞ்சதோட இது வந்து மக்களுக்கு ஒரு இயக்கமா எடுத்துட்டு போய் மக்களுக்கு ஒரு மன தெளிவு ஏற்படுத்துறீங்க அந்த வகையில வந்து இந்த பகவத் பகவதி இயக்கம் வந்து ஒரு தேவையான இயக்கம் நல்லா வளர்ந்து பெரிய இயக்கம் ஆகணும்னு வாழ்த்துறேன் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஒருத்தங்க வந்து சேட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அனுபவம் அனுபவிப்பவன் அந்த கான்செப்ட பத்தி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நிஜ அம்சம் வந்து அனுபவம் நிழல் அனுபவம் நிழல் வந்து அனுபவிப்போம் இதுல வந்து நாம வந்து மனசுக்குள்ளங்கும் போது அனுபவம் அனுபவிப்போம் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ரோலா தான் இருக்கு ரெண்டு ரெண்டா தெரிஞ்சாலும் ஆனா இருக்கிறது ஒண்ணுதான் அதுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அனுபவம் பரம் பெற்றாலோ அனுபவிப்பன் பழம் வீரியமானாலும் பிரச்சனை ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் வேல்யூ தான் அங்க தனியான ஒரு வேல்யூ அனுபவிப்பனுக்குன்னு ஒரு தனி வேல்யூ நம்ம கொடுக்கறது தான் பிரச்சனையே நம்மள பொறுத்த நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் பர்மனண்டா ஒரு அனுபவிப்பன் இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லா அனுபவங்களும் வந்து போறதாகத்தான் நம்ம இவ்வளவு நாள் நினைச்சிட்டு ஆனா உண்மையில என்னன்னா ஒவ்வொரு அனுபவத்துக்கும் ஏற்பதான் ஒரு அனுபவிப்பன் தோன்றான் அனுபவம் ஃபர்ஸ்ட் வருதா அனுபவிப்பன் ஃபர்ஸ்ட் வரும் நீங்க யோசிச்சு பாரு ஒரு அனுபவம் வந்த வாட்டி தான் எனக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் வந்துருக்குதுன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க அதுக்கு முன்ன நம்மளால நிச்சயமா சொல்ல முடியாது அதனால அனுபவத்திற்கு ஏற்பதான் அனுபவிப்பவன் தோன்றுகிறானோ தவிர அனுபவிப்பவனுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் தோற்றுவிக்க முடியாது இதுதான் ரியல் அதான் ஒரிஜினல் அப்படிங்கறத நம்ம ரெண்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மனசுக்குள்ள டுவெல் இரட்டைத்தன்மையான விஷயங்களே கிடையாது அனுபவிப்போன் அனுபவம்ங்கிறது ரெண்டா தெரிஞ்சாலும் ஒன்றே அவ்வளவுதான் வெளி உலகத்துல அனுபவம் வேற அனுபவிப்பவன் வேற அங்க வந்து இந்த அனுபவிப்பனுடைய முயற்சினாலதான் வெளியில என்ன காரிய சக்தி ஆகணுமோ அதுக்கான வேலையை செய்ய வேண்டிய சக்தியை கொடுக்கறதே இந்த அனுபவிப்பவன் தான் அவனை பயன்படுத்தி தான் நாம் அந்த வேலையை ஸ்ரத்தையோட சிறப்பா செய்ய முடியும் நீங்க வந்து அகம் புறத்தை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசுக்குள்ள அனுபவிப்பவனுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு புறத்துல செயலுக்கு அனுபவிப்பனால மட்டும்தான் சிறப்பா செயல்பட முடியுங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறது தான் அனுபவிப்பன் அனுபவிப்பனுடைய வாட் ரொம்ப நன்றி சார் உங்க உங்க யாருக்கும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம செஷன் முடிச்சுக்கலாம் அப்படி கேள்விகள் இருந்தா கூட நாளைக்கு ஒரு ஜூம் செஷன் வருது ஆஹ் அதுலயும் நம்ம கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அற்புதமா பண்றீங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பு தொடர்ந்து சிறப்பா இருக்கீங்க